మన నిత్య జీవన విధానంలో ఏ విధంగా నడుచుకోవాలో ఎంతో మంది ఋషులు మనకు తెలియజేశారు వాటిలో కొన్నింటిని ఈ రోజు ఋషి వాక్యం ద్వారా తెలుసుకుందాం శ్రీ వెంకటేశాయ శ్రీనివాసాయ గోవిందాయ నమో నమ నమో మహద్భ్యో ఋషిభ్యో గురుభ్యో నమ రామాయణ లక్ష్మికింద కాండలో ఒక రమ్యమైన ఘట్టం ఉన్నది సీతాన్వేషణకై అంగదుడు నాయకుడుగా ఉన్నటువంటి ఒక వానర యూధం దక్షిణం వైపు బయలుదేరుతుంది ఆ వెడుతూ ఉన్నప్పుడు తోబలో ఒక మహారణ్యం కనబడుతుంది అది శుష్కారణ్యం అంటే ఎండిపోయినటువంటి అడవి అక్కడ నీటి చుక్క లభించదు ఒక పచ్చదనం కనిపించదు దానితో వానర వీరులందరూ ఆకలి దెప్పలతో బాధపడుతూ ఎక్కడైనా జలసహితమైన ఒక పచ్చని చెట్లు చేమలు కనబడతాయని ఎదురు చూశారు అందరూ ఆర్తితో డస్సిపోయి వెళుతూ ఉన్నారు కొంత దూరం వెళ్ళేటప్పటికల్లా హనుమంతుడు ఒక అద్భుతమైన దృశ్యాన్ని చూస్తాడు కొన్ని రకాల పక్షులు ఆకాశంలో ఎగురుతూ కనబడుతుంటే నీరున్న చోటు నుంచే ఈ పక్షులు వస్తాయి కనుక ఈ పక్షులు వచ్చే చోట్లో ఏదో నీరు ఉండవచ్చు మనం వెతుకుదా ఉంటాడు హనుమంతుడు ప్రకృతి పరిశీలనలో స్వామివారు చాలా గొప్ప దృష్టిని చూపిస్తారు అక్కడ అప్పుడు ఒక బిలం కనబడుతుంది అంటే ఒక గుహ వంటి మహాప్రాంతం అరణ్యంలో అప్పుడు ఆ బిలంలోకి అతి కష్టం మీద వానర వీరులందరూ ప్రవేశిస్తారు ఎందుకంటే ఆ పక్షులు ఆ బిలం నుంచే రావడాన్ని గమనించాడు హనుమంతుడు అందుకు హనుమంతుని సూచన మేరకు వారందరూ ఆ బిలంలో ప్రవేశిస్తారు ప్రవేశించాక ఆ లోపల ఒక అత్యద్భుతమైనటువంటి ఆశ్రమ ప్రాంతం కనబడుతుంది అదొక తపో భూమి ఒక రమ్యమైన దివ్యమైన తపశ్శక్తి తరంగాలు అక్కడ వ్యాపించుంటాయి అలాంటి చోట ఒక మహాత్మురాలు దర్శనమిస్తున్నది ఆవిడ పేరు స్వయంప్రభ స్వయంప్రభ అనే మాట చాలా గొప్ప మాట అంటే తన శక్తితో తాను ప్రకాశించేటువంటి స్వరూపము అనేటువంటి అర్థం మాటలో ఉన్నది ఆమెకు పెట్టిన పేరు లేక సార్థకమైన నామము కానీ ఆమెకు అన్ని విధాలుగా చక్కగా సరిపోతున్న పేరు అది ఈ స్వయంప్రభ మేరు సావర్ణి అనే మనువు యొక్క పుత్రిక ఆమె స్నేహితురాలు హేమ ఆ హేమ ఈమెకు కానుగ్గా ఈ దివ్యమైన భవనాన్ని అంతటి ఇచ్చింది అది నిజానికి చూస్తే అద్భుతమైన శోభత ఉంటుంది ఇతరులైతే దాన్ని భోగస్థానంగా మార్చేవారు కానీ స్వయంప్రభ తన తపస్సుతో దాన్ని యోగస్థానంగా మార్చినది ఆవిడ అక్కడ తపస్సు చేస్తూ ఉన్నది అటువంటి మహా తేజస్విని చూడగానే మొత్తం వానర వీరులందరికీ ఒకనొక భీతితో కూడినటువంటి గౌరవం గౌరవంతో కూడిన భీతి కలుగుతుంది ఆమెతో మాట్లాడడానికి కూడా జంకుతారు కానీ సర్వవిశారదుడైనటువంటి ఆంజనేయ స్వామి వారిని ముందుంచుతారు అప్పుడు హనుమంతుడు ఆమెతో అద్భుతంగా మాట్లాడతాడు ఆ మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా శరణం త్వాం ప్రసన్నాస్మ సర్వే వై ధర్మచారిణి ఇందులో గొప్ప మాట శరణం త్వాం ప్రపన్నాస్మ నిన్ను మేము శరణు వేడుతూ ఉన్నాం అనేటువంటి భావం పైగా ధర్మచారిణి అంటే ధర్మము ఎందు ప్రవర్తించిన తల్లి అనేటువంటి మాట అంటే ఈ స్వయం ప్రభ మహా తపస్విని ఆమె హనుమంతుడు నిన్ను మేము శరణు వేడుతున్నాం అనే మాటలో ఎక్కడైతే విద్యా తపస్సు ఉంటుందో అది గౌరవ స్థానం భగవంతుడి ప్రత్యక్షం అవ్వడం అంటూ వేరే ఉండదు ఎక్కడ గొప్పతనం ఉంటుందో అదే భగవంతుడి యొక్క స్వరూపం అని తెలుసుకోగలగా అందులో ఒక తపస్సు ఒక ధర్మము కనబడ్డా ఇప్పుడు అది భగవత్ స్వరూపమే అది భగవంతుని అన్నట్లే శరణం త్వాం ప్రపన్నాస్మ సర్వే వై ధర్మచారిణి అని చెప్పడంలో విశేషం ఇది ఇక్కడ ఇందులో గమనించవలసిన అంశం రామాయణ కాలంలో స్త్రీల యొక్క ఔన్నత్యం అది చెప్పుకోవడం ఇందులో ప్రధానమైన అంశం తపస్సును లేని స్త్రీలు ఎందరో మనకి పురాణ కాలంలో కనబడుతూ ఉంటారు ముఖ్యంగా రామాయణంలో అనేక మంది స్త్రీల యొక్క ఔన్నత్యం మనకు కనబడుతుంది ఒకవైపు మందోదరి సీతమ్మ మొదలైనటువంటి మహాత్ములు అదేవిధంగా ఇక్కడ స్వయంప్రభ మరొక చోట మనకి తల్లి అనసూయ యొక్క వైభవం అయోధ్య కాండ చివరిలో కనబడుతుంది ఇక్కడ అందులో అనసూయని స్వయంగా అత్రి ప్రశంసిస్తాడు రామచంద్రమూర్తి వద్ద ఆవిడ యొక్క తపస్సు గొప్పతనం చెప్తారు దేవతలు కూడా అనసూయమ్మ తపస్సును చూసి ఆశ్చర్యచకితులై లోకక్షేమం కోసం దేవతలు అనసూయమని శరణు వేడారు తపస్సు ఎంత గొప్పదంటే దేవతలను కూడా అనుగ్రహించగలిగిన శక్తి తపస్సుకున్నది అనే మహర్షుల్ని తపస్సులని కూడా దేవతలు గౌరవిస్తారు దేవతలే గౌరవించేటువంటి తాపసులను హనుమదాదులు కూడా గౌరవిస్తున్నారు ఇక్కడ 
ఆ గౌరవాన్ని ఇక్కడ హనుమంతుడు అంత చక్కగా వ్యక్తపరిచాడు ఓ ధర్మచారిణి అని సంబోధించాడు పైగా శరణం త్వాం ప్రపన్నాస్మహ అంటున్నాడు ఇక్కడ ఇన్ని విధాలుగా మనం గమనించినట్లయితే స్త్రీలకు ఎంత ఔన్నత్యం భారతీయ సంస్కృతిలో ఉన్నదో తెలుస్తున్నది అలాగే మార్కండేయ పురాణంలో రాజ్యాల్ని నడిపి తమ శాసనంతో అద్భుతమైన వ్యూహాలను నడిపినటువంటి స్త్రీమూర్తులు కూడా గోచరిస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ అందుకు స్త్రీ యొక్క సర్వ సమర్థతలు చూసి దాన్ని బట్టి గౌరవించడం అంత కనబడుతుంది రామాయణంలో వశిష్ఠులు వారు ఒక చోట అంటారు ఆత్మాహిదారా సర్వేషాం ఎవరికైనా పురుషుడికి అతడి ఆత్మ అతడి స్త్రీయే అన్నారు ఇక్కడ అంటే భార్య పురుషుడికి ఆత్మస్థానము అని చెప్పారు దాన్ని బట్టి ఎంత గౌరవం ఉన్నదో తెలుస్తుంది ఇక్కడ అతను కూడా అనసూయమ్మని ఎంతో గౌరవిస్తాడు తన భర్త అయ్యే కూడా ఆమె యొక్క ఔన్నత్యాన్ని చెప్పడం దీన్ని బట్టి భార్య యొక్క ఉన్నతిని భర్త ప్రశంసించడం కూడా ఒక ఆమెకు సత్సంప్రదాయమే అదేవిధంగా మహా తపస్సు సీతమ్మ కూడా ధర్మచార్యని లక్షణాన్ని చూపిస్తుంది అందుకు తపస్ చానుపాలయన్ అని చెప్పినట్లుగా తపస్సును అనుసరిస్తూ ఉంటుంది మహాత్ములు అనేటువంటి సీతమ్మ ఆమె ధర్మమయమైన ప్రవర్తన అటువంటిది అందుకు పాతివ్రత్యాది లక్షణాలతో కూడినటువంటి నియమబద్ధమైన జీవితం తపస్సు ఏవముక్తాత్ సర్వజ్ఞా వానరై స్థై స్వయం ప్రభ ఇక్కడ స్వయం ప్రభు గురించి చెప్తూ సర్వజ్ఞ అనే మాట కూడా వేశారు ఇక్కడ అన్నీ తెలిసిన తల్లి అంటే బ్రహ్మజ్ఞురాలు అని అర్థం అంటే బ్రహ్మతత్వాన్ని తెలిసినది ఉపనిషత్తుల్లో మైత్రేయి గాద్గి మొదలైనటువంటి పాత్రలు మనకు కనబడతాయి అటువంటిది స్వయం ప్రభు కూడా అందుకు మహాయోగినులు అదేవిధంగా బ్రహ్మజ్ఞానం కలిగినటువంటి బ్రహ్మవాదినులు కూడా మనకి వేద సంస్కృతిలో గోచరిస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ అందుకు తపస్సు విద్య ఎక్కడున్నా గౌరవించవలసినది స్వయం ప్రభు ఎంత ఉన్నతమైనటువంటి వ్యక్తిత్వాన్ని చూపిస్తుందంటే తన తపశక్తితో వానర వీరులందరినీ క్షేమంగా ఆ మహేంద్ర పర్వతం వద్దకు చేర్చుంది సముద్ర తీరంలో ఉన్నటువంటి మహేంద్ర పర్వతం వద్దకు కళ్ళు మూసి కళ్ళు తెరిచే లోపల ఆ చోట ఉండేటట్టు తన తపశక్తితో చేసింది స్వయం ప్రభ దీన్ని బట్టి స్త్రీ తపస్సుతోనూ విద్యతోనూ జ్ఞానంతోనూ పరాక్రమంతోనూ కూడా ఉన్నతత్వాన్ని పొంది లోకోపకారం కలిగించగలదు అని చెప్పడానికి తగిన పాత్రలు మన ఇతిహాస పురాణాలు లభ్యమవుతున్నాయి భారతీయ సంస్కృతులు స్త్రీకున్న ఔన్నత్యాన్ని తెలియజేసిన ఋషులకు నమస్కరిస్తూ పరమ పవిత్రమైన శ్రావణ మాసం వైభవాన్ని కొంత తెలుసుకుందాం వేణువాద్య మహోల్లాస కృతహంకార నిస్వరై సరసైరుణ్ముఖైశ్చత్ గోకులైరభివీక్షితం అతి పవిత్రమైనటువంటి శ్రావణ మాసపు కృష్ణపక్షంలో మనం శ్రీకృష్ణాష్టమి జన్మదిన మహోత్సవ వేడుకలలో భాగంగా ఈరోజున భావించుకోదగినటువంటి ఒక మంచి స్తోత్రం ఇది ఇక్కడ వేణువాద్య మహోల్లాస కృతహంకార నిశ్వరై బృందావనంలో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ సంచారం చేసేటువంటి సమయంలో చేత వేణువును ధరించి అతి మధురంగా హుంకారం తన యొక్క అతి మధురమైన స్వచ్ఛమైనటువంటి నిశ్వాసను అందులో హుంకారంగా ఆ వేణువులో పూరిస్తూ ఉంటే అక్కడ నుంచి వచ్చేటువంటి సంగీతం సమస్త లోకాలని కూడా అలరిస్తూ ఉంటే ఆ సమయంలో ఉన్ముఖై శశ్వత్ అందరూ కూడా తలలు మోరలు పైకెత్తి గోవులన్నీ కూడా చూస్తున్నాయట కింద కూర్చున్నటువంటి గోప బాలకులందరూ కూడా అదేవిధంగా గోపాంగలందరూ కూడా తామంతా చుబుకముల కింద చేతులను ఉంచుకుని ఆశ్చర్యంగా తన్మయీభావంతో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ యొక్క ఆ మధురమైనటువంటి వేణుగానాన్ని వారందరూ ఆస్వాదిస్తున్నారట అటువంటి మూర్తిని మనం మన మనసులో భావించుకోవాలన్నమాట ఈరోజు తిథి వార నక్షత్రాల విషయాలను తెలుసుకుందాం ఈరోజు ఆగస్టు ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీ చాంద్రమాన శ్రీ వికారినామ సంవత్సర దక్షిణాయన వర్షర్తువులు శ్రావణ మాసంలో కృష్ణపక్షంలో చతుర్దశి తిథి ఆశ్లేష నక్షత్రం గురువారం ఇక్కడ మనకు కొన్ని విశేషాలున్నాయి తిథి చతుర్దశి శివప్రియమైనటువంటి తిథి ప్రతి మాసం కూడా మాస శివరాత్రిని మనం నిర్వహించుకుంటాం ఈ మాస శివరాత్రిని పురస్కరించుకుని ఉపవాస దీక్షను వహించవచ్చు శివ అభిషేకాన్ని నిర్వర్తించుకోవచ్చు శివునికి సంబంధించినటువంటి షోడశోపచార పూజా విధానంలో సమర్చనం చేసుకోవచ్చు ఇలా శివస్తోత్రాది పఠనం ద్వారా మనం కాలం గడపవచ్చు ఇది మాస శివరాత్రి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని మనం చేసుకోదగినటువంటి ఒక విషయం అలాగే మనకి ఈరోజున గురువారం కనుక గురు సంబంధమైనటువంటి 
स्तोत्राजल ने पढ़ु गुर कवचा ने पढ़ु गुर संबंध में मंत्र पठन चुस्कुस्तु मंत्र जपा चुस्कुस्तु इला अग्रह कमन पंदते मन को अन्नी रकल मंगल कार्यालय विजय लभ साफल लभ तिथि वार नक्षत्राद संबंधी कोई विशेष शुभोदय कार्यक्रम मिम्मेल अलरी आशिस्तू रेप शुभोदय कार्यक्रम कल ओम नमो वेंकटेशाया